హాయ్ అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కావ్య కబూర్లో సో ఇవాళ ఈ బ్లాగ్ ఏంటి అని అంటే మేము విజయవాడ అన్నవరం సింహాచలం వైజాగ్ అరకు అలా అనుకుంటున్నాం అనమాట సో ఈ ట్రిప్ ఫోర్ డేస్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మార్నింగ్ సాటర్డే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ అవుతుంది సో మా ట్రిప్ ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని అంతా కూడా ఈ బ్లాగ్లో మీరు చూడబోతున్నారు సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ హై చెప్ మేము ఆన్ ది వేలో వెళ్తుంటే హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్లో టిఫిన్ చేసేసి వెళ్ళామన్నమాట అక్కడ తీసుకున్న కొన్ని ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా మేము ఈ టూర్ వెళ్ళి వెళ్ళడం ఆగస్టులో వెళ్ళాము కొంచెం లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది నేను సో మా జర్నీలో ఫస్ట్ మేము విజిట్ అయిన ప్లేస్ వచ్చేసి అన్నవరం అనమాట సో అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి ఫేమస్ మనకి ఏంటి అక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం కాబట్టి మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయించుకున్నాం అనమాట మాకు ఇది సెకండ్ టైమ్ నాకు రవీష్కి అక్క వాళ్ళకి ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట అన్నవరం ఇంకా సింహాచలం వెళ్ళాం మేము అక్కడ నుంచి అన్నవరం ఇంకా సింహాచలం అవన్నీ కూడా ట్రిప్ చేసుకున్నాం అనమాట ప్రతి గుడిలో ఫోటోగ్రఫీ నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి నేను అక్కడ వీడియోస్ ఏం చేయలేకపోయాను అండ్ ఇవాళ ఏంటి అని అంటే వైజాగ్ కి రీచ్ అయిపోయాము ఇక్కడ మనకి ఆర్కే బీచ్ ఉంది రిషికండ బీచ్ ఉంది అలాగే కొన్ని మంచి సీనరీ వ్యూస్ ఉన్నాయి కొన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ వైజాగ్ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాము నేను ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను అవన్నీ కూడా ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మొత్తం కూడా వన్ డే ఇన్ వైజాగ్ ఎలా స్పెండ్ చేయొచ్చు చూసేయండి సో రక్ష ఆర్ యూ రెడీ ఎస్ రక్ష కూడా ఫస్ట్ టైం అనమాట వైజాగ్ నేను నేను సెకండ్ టైం బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చా కదా రక్ష ఇక్కడ మేము వైజాగ్ బీచ్లో చాలాసేపు ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ వీడియోస్ చాలా వరకు కూడా క్యాప్చర్ చేశాము అని కొన్ని మిస్ అయిపోయాయి చాలా రోజులైంది కదా అండ్ ఇక్కడ మేము ఈవినింగ్ వర్క్ స్పెండ్ చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళే రూమ్కి వెళ్ళేసి రెస్ట్ తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ మీకు ఒకటి చెప్పాలి వైజాగ్ మేము వెళ్ళినప్పుడు బిర్యానీస్లో బిర్యానీ తిన్నాం అనమాట అసలు సూపర్ ఉండే టేస్ట్ ఎవరైనా వెళ్తే కనుక టేస్ట్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు మేము ఆన్ ది వే టు బొర్రా కేవ్స్ వెళ్తున్నాం అనమాట సో వైజాగ్ నుంచి బొర్రా కేవ్స్కి అరౌండ్ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది జర్నీ మనం ఆన్ ది వే కార్లో మన ఓన్ వెహికల్ అనుకోండి ఇలాంటి మంచి బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ వచ్చాయనుకోండి ఫొటోస్ దిగడానికి ఖచ్చితంగా హాల్ తీసుకుంటాం మనము సో అలా హాల్ తీసుకుంటూ వెళ్తే ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనం వైజాగ్ నుంచి బొర్రా కేవ్స్కి రీచ్ అయిపోతాం అనమాట మేము వెళ్ళింది వీకెండ్ కాబట్టి చాలా రష్ ఉండే అనమాట అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ బయట నుంచి ఫుల్ పార్కింగ్కి ఇబ్బంది అయిపోయింది సో మేము అలా పార్క్ చేసుకొని బొర్రా కేవ్స్కి బయట ఉన్న షాప్స్ అన్నీ కూడా ఒక లుక్ వేసుకుంటూ వెళ్ళామన్నమాట మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఒక లుక్ వేసేసుకోండి ఈ మధ్య మనం ఏ టూరిస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కూడా హ్యాండ్మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి చాలా ఫేమస్ అయిపోయాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా చాలా బాగుండే అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఇది బొంగుల చికెన్ అనమాట బొర్రా కేవ్స్ దగ్గర బొంగుల చికెన్ తినేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు అండ్ మేము అక్కడ పై అంత దూరం నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాం అనమాట ఇంకా పైకి ఎక్కేది ఉంది ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ బయట మనకు పార్కింగ్ ఉంటుంది బట్ ఇవాళ వీకెండ్ అండ్ ఫుల్ రష్ ఉంది కదా కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ బయట మేము పార్కింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అనమాట పార్కింగ్ చేసేసి దాని తర్వాత మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాం సో ఇక్కడ చూసేసరికి ఫుల్ క్రౌడ్ అనమాట అసలు సో రవీష్ ఇంకా లైన్లో ఉండి టికెట్స్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ అడల్ట్స్కి వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ కిడ్స్కి ఎయిటీ రూపీస్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ వెయిట్ చేశాడు ఇక్కడ రవీష్ ఈ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం
రాలే ఇప్పుడు వరకు సో చాలా మందికి తెలుసు ఇక్కడ చాలా సినిమా షూటింగ్స్ అయ్యాయని ఫేమస్ జగదీక వీరుడు అతిలోక సుందరి అండ్ జంబలకడి బంబ ఇవన్నీ చాలా మూవీస్ షూటింగ్ అయ్యాయి ఇంకా హిందీ మూవీస్ చాలా కూడా అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే శంకరుడు పార్వతీదేవి ఫోటో విగ్రహం ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట పైన చూసారా ఇట్లా పైన వ్యూ అంతా కూడా ఇట్లా ఉంటుంది అండ్ కింద మనము ఎంట్రెన్స్లోనే నిల్చుంటే లోపల గుహ ఎలా కనిపిస్తుందో అదంతా కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఆల్మోస్ట్ అసలు ఫుల్ రష్ అనమాట మనం పక్కకు జరుపుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ రోజు అంత పరిస్థితి ఉండే అనమాట సో క్రౌడ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండే ఆ రోజు అంతా కూడా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట మనకి పైనుంచి వ్యూ చూస్తే సో గుహ లోపల అంతా కూడా చల్లగా ఉంటుంది లైక్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంతా కూడా చల్లగా ఉంటుందంట ఇక్కడ గుహలో అండ్ మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా నిజంగానే చాలా చల్లగా ఉండే మేము వెళ్ళింది ఆగస్టులో బెస్ట్ టైం మీరు విజిట్ అవ్వాలి మంచిగా అంటే కూడా నవంబర్ టు మార్చ్ ఈ టైంలో మీరు విజిట్ అవ్వచ్చు సో గుహలో పైన మాత్రమే మనకు అలా లైటింగ్ ఉంటుంది ఇంకా లోపలికి గుహ లోపలికి వెళ్తుంటే కనుక చీకటి ఉంటుంది అనమాట మొత్తం కూడా లైక్ నేను క్యాప్చర్ చేయడానికి కూడా నాకు అంత లేకుండే సో చూస్తున్నారు కదా క్రౌడ్ ఇంకా పై కొంతమంది పైనకి ఎక్కుతున్నారు కొంతమంది లోపలికి దిగుతున్నారు అక్కడక్కడ మన గుహ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే మనకి ఇలాంటి లైటింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఇక్కడ మనము ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ వన్ బై ఫోర్త్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి అక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు అనమాట సో ఆ మెమరీస్గా ఒకటి మనం ఫోటో దిగాలనుకుంటే కూడా దిగవచ్చు మేము కూడా అక్కడ మా ఫ్యామిలీ అందరం కలిసేసి ఒక ఫోటో దిగామనమాట సో చూస్తున్నారు కదా అక్కడక్కడ గుహల లోపల మనకి వెళ్తూ రావడానికి అలా ఉంటుంది ఇంకా ఇదంతా కూడా బయటనే గుహ బయటనే నేను వీడియో తీసేదంతా కూడా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు సో రక్ష మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా సో అక్కడ మేము తీసుకున్న పిక్ అనమాట ఇది అండ్ సో లోపటి వరకు ఎక్కిన వాళ్ళు ఇంకా పై అసలు ఫుల్ అలసిపోతాం మనం లోపటి వరకు ఎక్కి మళ్ళీ పైకి ఎక్కాలంటే కూడా సో అక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట గుహ మనకి రాయి అక్కడంతా కూడా ఇట్లా కనిపిస్తుంది సో చిన్న చిన్న పిల్లలా కనిపిస్తారు లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అండ్ లైట్స్ చూస్తున్నారా అక్కడక్కడ లైటింగ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ అండ్ బాగుంటుంది ప్లేస్ ఎప్పుడైనా వైజాగ్కి వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా విజిట్ అవ్వండి ఒక చూసినట్టు ఉంటుంది అనమాట చాలా షూ సినిమా షూటింగ్స్ అయితే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ అప్పట్లో అంట మనుషులు ఇక్కడ లోపల నివసించే వాళ్ళు అనమాట సో అది తెలిసిన తర్వాతనే ఓకే ఈ కేవ్స్ చూడడానికి మనం లోపలికి మనుషులు వెళ్ళి చూడొచ్చు మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఇలాంటిది ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ సో ఎవరైనా వెళ్తే కనుక విజిట్ అవ్వండి ఎంజాయ్ చేయండి బాగుంటుంది ప్లేస్ అంతా కూడా సో మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం అదంతా కూడా ఇప్పుడు చూసేయండి ఇక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనమాట లోపల వెళ్తే మనకి ఇలానే చీకటి ఉంటుంది అనమాట అండ్ అక్కడ ఉన్న లోపల కేవ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయడమే ఉంటుంది సో రక్ష అయితే వాళ్ళ బాబాయ్తో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది
ఇప్పుడు మేము బ్యాక్ టు వైజాగ్ అనమాట లంచ్ చేసుకున్నాము అరౌండ్ త్రీ త్రీ థర్టీకి అట్లా లంచ్ చేసాము ఇట్లా ఒక గుడ్స్ దగ్గర ఫ్రైడ్ రైస్ అట్లా తిన్నాం అనమాట నెక్స్ట్ మేము ఏం చేసామంటే అదే రోజు ఈవినింగ్ వైజాగ్కి సిక్స్ థర్టీ ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా రీచ్ అయిపోయాక ఒక ఈవినింగ్ టైంలో చూద్దాము ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా స్పెండ్ చేద్దామని చెప్పేసి బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఒక టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసాం అనమాట సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి మేము బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ అనమాట సో హైదరాబాద్కి ఆన్ ది వేల మేము పిఠాపురం అమ్మవారి శక్తిపీఠం చూసేసి వెళ్ళాం అనమాట ఎవరైనా వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అమ్మవారి శక్తిపీఠం పిఠాపురం కట్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంది అండ్ ఆ రోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కాబట్టి ర్యాలీ తీస్తుండే అనమాట పిల్లలు సో అది కూడా కొంచెం క్యాప్చర్ చేశాను నా స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చాయన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ పిఠాపురంలో లోపల గుడి లోపలికి వెళ్ళడానికి కారు వెళ్ళడానికి ప్లేస్ లేదు లైక్ పార్కింగ్కి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అంటే వాకబుల్గా వెళ్తున్నాం అనమాట ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది అమ్మవారి టెంపుల్ అండ్ దత్త మందిరం కూడా ఉంది అనమాట చాలా బాగుండే రెండు కూడా విజిట్ చేసుకున్నాము ఫోటోగ్రఫీ నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి టెంపుల్ బయటనే మేము ఇలా ఫొటోస్ దిగాం అనమాట నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ కావ్య కబుర్లు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ బాయ్